คือกลูโคสฟรุกโตสและกาแลกโตสแต่ตัวที่นำแต่ตัวที่ในธรรมชาติเนี่ยมันเอามาต่อกันเป็นสายยาวแล้วก็เกิดเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าโพลีแซคคาลายเนี่ยมันคือตัวนี้กลูโคสค่ะดังนั้นจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือพวกโพลีแซคคาลายก็หมายถึงเป็นหน่วยของกลูโคสมาต่อกันเรื่อยๆยาวๆไปอย่างเงี้ยเป็นเส้นๆไปนะคะตัวอย่างเช่นได้แก่ดีกว่าตัวอย่างของโคลีสคาร์ไลก็ได้แก่พวกอะไมโลสพวกแป้งอะไมโลเฟกตินก็แป้งไกลโคเจนไกลโคเจนอันนี้เนี่ยจะเป็นพวกอาหารสะสมในสัตว์อยู่เก็บไว้ที่กล้ามเนื้อหรือมาสโซมีที่กล้ามเนื้อก็มีที่ตับลิเวอร์แล้วก็มีที่ไตบ้างเล็กน้อยอันนี้เป็นส่วนน้อยมากนะแต่ที่สำคัญแล้วก็จะอยู่ที่กล้ามเนื้อกับตับมากกว่าอีกชนิดหนึ่งก็คือเซลลูโลสทีนี้สิ่งที่โจทย์กล่าวถึงก็มีสองอย่างก็คืออะไมโนเฟกตินกับเซลลูโลสก็มาดูกันว่าสองอย่างนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงมาเริ่มกันที่เซลลูโลสเลยแล้วกันเซลลูโลสเนี่ยจะพบอยู่ตามพบที่เซลล์วอลของพืชใช่ปะเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ไม่ละลายน้ำแล้วก็ถูกย่อยด้วยเอนไซม์เอนไซม์ที่ย่อยเซลูเซลูลูโรสได้ชื่อเอนไซม์เซลูเลสนะคะซึ่งคนไม่สร้างเอนไซม์นี้คนจึงย่อยเซลูโลสไม่ได้แต่เป็นกากใยช่วยขับถ่ายแต่มีประโยชน์คือเซลูโลสทีนี้ก็มาดูโครงสร้างของเซลูโลสกันเซลูโลสเนี่ยเป็นกูโคสที่ตอบกันในลักษณะแบบนี้นะคะอืมตอบเป็นสายยาวไปเรื่อยๆแบบเนี้ยหลายสายใช่ปะเป็นหลายสายแบบนี้หนูว่านี่เป็นเป็นหนึ่งสายเซลลูโลสใช่ปะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งคือสายเนี้ยมันจะไม่แตกแขนงเนาะสายเนี้ยมันไม่แตกแขนงแต่มันยึดติดกันได้ยังไงแต่ละสายใช่ปะระหว่างสายเนี้ยจะมีพันธะเคมีชนิดหนึ่งที่ช่วยยึดติดให้สายมันรวมเป็นมาเส้นใยอยู่ในพืชพันธะเนี้ยเรียกว่าพันธะที่ยึดสายอะ
หลายๆสายเลยด้วยกันเขาเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนแต่ที่แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือพันธะที่น้ำตาลกลูโคสมาต่อกันตรงเนี้ยเขาเรียกว่าพันธะเบต้าวันซิกส์ไกโคิเราต้องจำให้ได้เลยนะคะว่าว่าเซลลูโลสเนี่ยมันเชื่อมต่อกันระหว่างระหว่างกลูโคสแต่และโมเลกุลด้วยเอนไซม์เบต้าวันซิกส์ไกโคซิดิกบอนซึ่งซึ่งไอตัวเอนไซม์เซลลูเลสเนี่ยจะจะมีความสามารถในการตัดพันธะนี้แต่ว่าเอนไซม์อื่นๆในร่างกายของเราเนี่ยอย่างเช่นเอนไซม์อะมิเลสเนี่ยมันจะไม่สามารถตัดพันธะเบต้าวันซิกส์ได้มันก็ร่างกายเราก็เลยไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้ก็จะถูกขาออกเป็นกากใหญ่ไปแทนแต่ทีนี้มาดูอะไมโลเพกตินบ้างอะไมโลเพกตินเนี่ยก็คือเป็นแป้งชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นอาหารสะสมของพืชละลายน้ำได้ร่างกายของคนสามารถย่อยได้ทีนี้ก็มาดูลักษณะของอะไมโลเพกตินคือไมโลเพกตินจะมีลักษณะเป็นแบบเป็นเส้นเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแตกแขนงออกไปคือมันจะไม่เป็นเส้นตรงแบบเมื่อกี้อะแบบของเซลลูโลสมันจะเป็นเส้นตรงถูกว่าเออแต่เนี้ยมันก็จะเป็นกิ่งเป็นบราสออกไปเรื่อยๆก็มาดูโครงสร้างของมันกูโคสมันก็ต่อกันด้วยลักษณะแบบนี้เริ่มเห็นความแตกต่างของเซลลูโลสกับอะมิโลเพกตินยังว่าพันธะกันมันว่าพันธะมันมีความแปลกแตกต่างกันออกไปกับตรงนี้มันมีการแตกขแขนงของสายเห็นปะแตกแขนงไว้ได้เรื่อยๆเลยแบบเนี้ยสายก็แทนที่จะเป็นเส้นตรงๆก็ดันแตกแตกแขนงได้แบบเนี้ยเสร็จแล้วก็มาดูพันธะกันพันธะมันเชื่อมว่าพันธะอะไรอันเนี้ยพันธะตรงเนี้ยตรงระหว่างเส้นตรงเนี่ยจะเชื่อมกันด้วยพันธะอัลฟาวันโฟไกลโคซิดิกบอนในขณะที่ตรงเนี้ยเชื่อมกันด้วยพันธะอัลฟาวันซิกส์